Hallo Leute, heute in Electro Training in 5 Minuten Betragsoptimum und zwar jetzt geht es hier um einen PI-Regler zu dimensionieren und zwar nach den Regeln nach Völlinger. Und dieser Völlinger hat hier sowas aufgeschrieben, also wir haben eine normale Strecke, das hier ist unsere Strecke, hier der Nenner ausmultipliziert und hier haben wir einen PI-Regler mit den Parametern R0 und R1. Und R0 setzt sich hier wiederum aus diesen Parametern der Strecke und R1 ebenso aus diesen Parametern dieser Strecke zusammen. Und jetzt möchte ich euch mal anhand eines Beispiels zeigen, wie ihr so einen PI-Regler dimensionieren könnt. Ja, wie funktioniert das? Also, ich habe hier einfach mal eine Beispielstrecke genommen und zwar die ist 1 plus 2s plus s plus 3s hoch 3. So, dann kann ich natürlich sofort zuordnen, A0 ist 1, A1 ist 2, A2 ist 1 und A3 ist 3. So, wenn ich das jetzt habe, dann packe ich mir hier mein R0 und sage R0, okay, ist A0, also 1 mal A1 im Quadrat minus 1 mal A2 mal 1 durch A1 ist 1 mal A2 ist 2 minus A0 ist 1. Ne, warte, habe ich jetzt gleich in. Habe ich jetzt verdreht geschrieben. A2 mal 1 minus 1 mal 3. So, dann haben wir das. Jetzt können wir dann ausmultiplizieren. Ist 4 minus 1 durch 2 minus 3. Das ist 3 minus. 1 ist gleich minus 3. So, dann haben wir das. Dann unser Parameter R1, der ist einfach zu berechnen. Wir nehmen A1 ist 2 durch A0 ist 1 mal R0, haben wir die minus 3, minus A0 minus 1 ist dann somit 2 mal minus 3 ist minus 6, minus 1 ist minus 7. So, dann kann ich diese beiden Parameter hier oben eindröseln. Dann habe ich minus 3 plus, plus, kann man gleich weglassen, minus 7s durch 2s. Das ist meine, mein PI-Regler, den ich dann anwenden kann.